สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้คอนเซปต์ของการทำ Memory Allocation นะครับหรือว่าการจองเนื้อที่ในหน่วยความจำแล้วก็ลองมาดูวิธีการประยุกต์กับการเขียนฟังก์ชันที่จะส่งค่ากลับมาเป็นตัว String กันนะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับเริ่มต้นมานะครับก็ Include ตัว Standard I/O เข้ามานะครับเรามีฟังก์ชันแบบนี้สมมตินะครับว่าผมต้องการที่จะเขียนฟังก์ชันขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า str tag ละกันนะครับโดยที่เราสามารถที่จะผ่านค่าไปนะครับอย่างเช่นผ่านค่าคำว่า title แล้วผมบอกว่าต้องการให้มัน tag ด้วยตัว h 1แบบนี้นะครับโดยที่เมื่อทำเสร็จแล้วนะครับต้องการให้คำตอบมาเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับเป็น tag ของ html นะครับก็มีตัว h 1นะครับปิดหัวปิดท้ายตัวสตริงตัวนี้นะครับลองมาดูนะครับว่าถ้าเราต้องการเขียนฟังก์ชันให้ส่งค่ากลับมาแบบนี้เนี่ยเราต้องเขียนยังไงนะครับเริ่มต้นมาเราก็คงบอกว่าอันนี้ต้องส่งค่ากลับมาเป็นตัวคาแรคเตอร์พอยเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็บอก str tag แบบนี้นะครับแล้วก็ผ่านตัวค่าสตริงเข้ามาแล้วก็ผ่านค่า tag เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เขียนโปรแกรมว่าเป็นตัวแบบนี้จริงๆเราเขียนได้หลายแบบนะครับจองเนื้อที่ไว้นะครับสมมุติว่ายาวสูงสุดสัก500ตัวเลยละกันนะครับเผื่อไว้นะครับแล้วผมก็ใช้ตัว s p r i n t f ได้นะครับ s p r i n t f นะครับคือมันจะทำการ print format แล้วก็มาเก็บค่าที่ตัวแปร array ของ character ก็คือ temp ตัวนี้นะครับแล้วผมก็บอกว่าอันนี้นะครับจะให้ format เป็นแบบนี้ผมก็มีตัวเนี้ยในตัวเครื่องหมายน้อยกว่าแบบนี้แล้วก็ใส่ตัว tag เข้าไปแล้วก็ปิดแล้วถัดมาก็เป็นตัวค่าของ s สมมุติในที่นี้คือคำว่า title เนี่ยพอใส่ได้เสร็จก็ปิดแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็เป็นตัว tag ตัว s แล้วก็ตัว tag แบบนี้นะฮะแล้วเราอาจจะเขียนแบบนี้ว่า return tmp ใช่ไหมครับ common sense ของหลายคนจะเขียนกันแบบนี้คันนี้นะครับลองมาดูนะครับเครื่องมันขีดตรงนี้ไว้บอกว่า variable escape the local scope นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราจะเรียกใช้นะครับเราจะทำยังไงเริ่มต้นมานะครับผมอาจจะสร้างแบบนี้นะครับถ้าเราบอกว่า return แบบนี้เราบอกสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งก็ได้นะครับชื่อว่า str เราบอกว่าเท่ากับ str tag นะครับเราผ่านค่า title เข้าไปแล้วก็เป็น heading หนึ่งแบบนี้แล้วผมก็บอกว่าพิมพ์ตัว str เท่ากับแบบนี้ใช่ไหมครับหลายๆครั้งเราจะบอก common sense เราก็น่าเขียนกันแบบนี้ลองรันดูนะครับดูนะครับค่า str นะครับออกมาเป็นค่า now นะครับก่อนที่เรา move ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งว่าตัว os ที่ผมใช้นะครับอันนี้เนี่ยผมใช้ตัว linux นะครับลองใช้คำสั่ง u name k i t a ดูนะครับเพื่อดูว่าเวอร์ชันที่ใช้นะครับก็คือ 4.4 นะครับก็คือเนี่ยตัวกนู linux นะครับที่ผมใช้เนี่ยซึ่งในนี้นะครับผมต้องการใช้ตัวนี้ที่เป็นตัว C compiler ของกันูเพื่อให้เห็นมาตรฐานของ C นะครับว่าออกมาเป็นแบบไหนคันนี้ลองมาดูนะครับว่าตรงนี้มันผิดตรงไหนเนี่ยนะฮะทำไมเราไม่สามารถ return ตัว temp ตรงนี้กลับมาได้คือ temp ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะ return เนี่ยผมสั่งพิมพ์เลยค่า temp ตัวนี้นะครับเพื่อให้ดูนะครับว่าเป็นแบบนี้สั่งรันอีกรอบนะครับดูนะครับตอนที่เรารันเนี่ยตัวเทมตรงนี้นะครับมันก็พิมพ์เข้าออกมาแบบที่มันควรจะเป็นเลยเห็นไหมครับเรามีแท็กด้วยตัว heading หนึ่งเนี่ยปิดหัวปิดท้ายตัว string ของเราเนี่ยแต่พอเราพยายามรีเทิร์นตัวเทมกลับมานะครับค่าตัวเทมนะครับมันคือรีเทิร์นกลับมาใส่เข้าตัว str ใช่ไหมครับมันเป็นค่าเนานะสาเหตุก็คือตัวนี้นะครับตัวเทมเนี่ยเราสร้างขึ้นมานะครับอย่าลืมอะไรเนี่ยมันก็คือ pointer ในตัว address ตัวหนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้นะครับตัว lifetime ของตัวแปร temp เนี่ยมันจะจบภายในตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เรา return กลับไปนะครับมันจึง return ไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเพราะว่า address ของตัว temp ตรงนี้เนี่ยมันจะจบลงที่ตรงนี้ละเดี๋ยวจริงๆแล้วผมพิมพ์แบบนี้ให้ดูดีกว่าเปอร์เซ็นต์ p เข้าไปด้วยนะครับให้ดูตัว address เนี่ยแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรง s ตรงนี้ผมก็พยายามที่จะพิมพ์ตัว address ของมันออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เป็
ผมสั่งรันใหม่อีกรอบหนึ่งเดินฮะตรงเทมตรงนี้นะครับก็คือจะถูกเก็บอยู่ที่อัดเดรสตัวนี้นะครับลงท้ายด้วย D80 เนี่ยคือแต่ละเครื่องรันออกมาไม่จําเป็นต้องแบบนี้นะครับแต่เครื่องผมณนะตอนนี้เนี่ยมันส่งค่านะครับว่าอัดเดรสตัวเทมนะครับเก็บอยู่ที่ D80 คือง่ายตัวอักษรตัวแรกก็คือตัวเครื่องหมายตัวแท็กน้อยกว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเก็บอยู่ที่อัดเดรสตัวนี้แต่ตอนที่เรารีเทิร์นตัวนี้นะครับโดยหลักก็คือจะต้องรีเทิร์นตัวอัดเดรสตัวนี้แล้วก็ให้ตัวแปรสตริงตัวนี้นะ str เนี่ยชี้มาที่อัดเดรสนี้แต่ว่าในหลักการนะครับตัวแปรตัวนี้นะครับจะถูกสร้างอยู่ในส่วนของหน่วยความจําที่เรียกว่า stack นะครับซึ่งตัวแปรทั้งหลายที่สร้างภายในฟังก์ชันนะครับจะถูกสร้างอยู่ภายใน stack พอจบฟังก์ชันนั้นนะครับตัวแปรพวกนี้นะครับก็จะถูกลบนะครับออกจาก stack เพื่อที่จะให้หน่วยความจําส่วนนั้นกับส่วนอื่นของโปรแกรมนําไปใช้นะครับงั้นเราจึงไม่สามารถรีเทิร์นลักษณะอย่างนี้ได้เห็นไหมครับตัวเอดิเตอร์ที่ผมใช้นะครับ C l i o n ก็จะบอกเลยว่า value escape the local scope นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนแบบนี้นะครับโดยที่เป็นฟังก์ชันที่รีเทิร์นค่ากลับมานะครับเราเขียนได้หลายวิธีผมจะเขียนอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันที่2องละกันผมบอกว่าตัวนี้นะครับผ่านค่าอีกตัวหนึ่งเข้ามาก่อนนะครับคือผมขอเรียกว่าเป็นตัว destination ละกันนะครับตัว destination อันนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนแบบนี้ให้ดูว่าถ้าเป็นเวอร์ชัน2นะครับผมก็ต้องสร้างเป็นตัวแบบนี้นะครับ array ของ character แล้วก็บอกค่าสูงสุดเผื่อไว้นะครับอาจจะกำหนดค่าเริ่มต้นแบบนี้เข้าไปนะครับว่าตัวนี้นะครับตอนที่เราลันตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอ Copy บรรทัดนี้มาสมมุติว่านี้เป็นเบอร์สองอันนี้ก็แท็กเบอร์สองแบบนี้ผมต้องผ่านตัวเนี่ยตัว destination นี้เข้าไปเดี๋ยวตัว string แท็กสองนะครับจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งค่ากลับมาที่ตัว destination แบบนี้นะครับลองดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมบอกตรงนี้ไปก่อนว่าเราจะ return ตัว destination นะครับโดยที่ตัว temp ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้ละพอเราผ่าน destination มาแล้วก็บอกว่าให้ตัว s print f นะครับเก็บค่าเข้าไปใน destination เลยแบบนี้นะฮะดูนะครับอ่าแล้วเราก็ return ตัว destination แบบนี้เนี่ยนะฮะลองกลับมาดูตรงนี้อ่าเดี๋ยวรันดูนะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้สั่งพิมพ์ก่อนนะครับ str 2อ่าเราจะได้เปรียบเทียบได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับ2เวอร์ชันนี้เอาเราสั่งรันนะครับดูนะครับในเวอร์ชันที่เป็น destination นะครับเห็นไหมครับเราสามารถใช้ตัว str 2ได้นะครับกลับมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัว destination นะครับเป็นตัวแปลนะครับที่ถูกสร้างภายใต้เมนตัวนี้เพราะฉะนั้นตัว lifetime ของมันนะครับก็จะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอเมนส่งตัว destination นะครับมาให้กับตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับมันก็คือผ่าน address ของ destination ก็คือตัวนี้นะครับมาให้ตัวนี้แล้วในนี้นะครับตัว destination จะถูกเปลี่ยนค่าด้วยตัว s print f เนี่ยพอเปลี่ยนค่ามันก็จะกระทบกับตัวนี้โดยปริยายเพราะมันเป็นการผ่านตัว address เข้ามาคือ pointer นั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้เราจึงสามารถสั่งตัว return destination ก็คือ address ของมันเองกลับมาให้ที่ตัวนี้ได้ในตัวเรียกแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการนะครับหรือว่าจริงๆแล้วนะครับเราจะเขียนออกมาเหลือแค่นี้ก็ได้เราไม่ต้องมีตัวแปรพักที่เป็น str 2ก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับได้มีความเข้าใจนะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ไปก่อนแป๊บหนึ่งตรงนี้นะครับผมเขียนแค่นี้ก็พอสมมุติว่าตรงนี้พิมพ์คาว่า Hello World แบบนี้นะครับคือถ้าผมเรียกแบบนี้นะครับสุดท้ายตัว destination ก็จะมีค่าเป็นตัว tag ของ heading หนึ่งแล้วก็มี Hello World อยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมสั่งพิมพ์ตัวนี้ออกมานะครับแต่ตรงนี้ผมต้องพิมพ์เป็น dest นะฮะนะเพราะอย่าลืมตัวนี้นะครับมันผ่านค่า address ตัวเองเข้าไปแล้วก็ถูกแก้ไขในตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยว destination จะเป็นค่าอะไรนะครับเห็นไหมครับ destination ก็เป็นเนี่ย hello world เห็นไหมครับ address ก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่คือวิธีการ
ของการเขียนฟังก์ชันนะครับอ่ะคราวนี้มาดูแบบที่3นะครับถ้าแบบที่3ผมจะเขียนบอกว่าอ่าผมไม่ต้องการที่จะผ่านตัว destination แบบนี้เข้ามาเนี่ยผมต้องการลบอันนี้นะครับเพราะเราไม่ต้องการแบบนั้นส่วนตรงนี้ผมเอาตัว temp กลับมาใหม่เขียนแบบนี้นะครับดูนะฮะตรงนี้เดี๋ยวแก้นิดนึงเป็น temp กลับมาใหม่กันอ่าท่านนี้นะครับเนื่องจากตัวเทมที่ตัวนี้นะครับมันถูกสร้างภายใต้ตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับอ่าคันนี้นะครับหากเราต้องการรีเทิร์นค่าที่ได้จากเทมนะครับก็คือจากตัว s p r i n t f ตรงนี้เนี่ยกลับไปนะครับเราต้องสร้างตัว pointer ขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมตั้งชื่อเหมือนกันคือ dst นะครับ destination เนี่ยเท่ากับนะครับแล้วก็ marlc นะครับ memory allocation นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ไป include มานะครับจากตัว standard library ตัวนี้นะครับเราก็จะได้นะฮะตัวนี้นะครับ memory allocation แล้วตัวนี้นะครับลองกด control q อ่านเฮลมันดูสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับว่าตัวมันเองส่งค่ากลับมาเป็น void pointer นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็ cast มันให้เป็น character pointer นะครับถ้าเราจะเขียนส่วนตัว allocation นะครับจะเป็นการ allocate เป็นจำนวน byte นะครับว่าจะ allocate พื้นที่กี่ไบต์อย่างเช่นตัวเทมตรงนี้ถึงแม้ว่าเราสร้างอะไรที่จองเนื้อที่ไว้500ไบต์เนี่ยเก็บ500ตัวอักษรแต่จริงๆแล้วสุดท้ายเราอาจจะใช้แค่ประมาณ 20-30 เนี่ยเราก็มาเขียนแบบนี้ได้บอกว่าเราเอาแค่เท่ากับความยาวของเทมแล้วผมก็บวกด้วย1เพื่อให้เก็บค่าตัว back slash zero ต่อท้าย string ไว้ด้วยนะครับแล้วส่วนตัวนี้นะครับ string l e n g เนี่ยผมมาพิมพ์ตรงนี้เองก็ได้นะครับว่าเป็นการ include ตัว string h เข้ามาแบบนี้นะฮะตรงนี้พอผมได้แบบนี้มานะครับนะฮะเราก็จะได้ตัวแปรตัวนี้นะครับ destination เนี่ยซึ่งตัว compiler นะครับทำการ allocate จองเนื้อที่ไว้สมมุติว่าเทมนะครับมีความยาวเท่ากับ10เมื่อคือจองเนื้อที่ติดต่อกันไว้11ตัวนะครับโดยที่ไม่ให้คนอื่นมาใช้นะฮะแล้วพอได้แบบนี้มาผมก็อาจจะใช้ตัว strcpy นะครับ copy เนี่ยตัวนี้แล้วก็บอกว่าตัวเทมแบบนี้ก็คือ copy temp มาที่ destination แล้วก็ return ค่ากลับไปนะฮะเป็นแบบนี้เดี๋ยวตรงนี้นะครับผมบอกว่าตรงนี้เป็น temp แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ผมต้องการที่จะพิมพ์ค่าให้ดูนะครับว่า destination ตรงนี้เนี่ยได้เห็นว่าตัวหน่วยความจำนะครับที่เก็บนะครับของตัว temp นะครับกับ destination เนี่ยเป็นยังไงนะครับ temp อันนี้ผมบอกว่าเป็นแบบนี้ด้วยกันได้เห็นว่าเก็บอยู่ในพาร์ทของหน่วยความจำที่คอมพิวเตอร์เรียกว่า stack ส่วนอันนี้เรียกว่า heap นะครับดูนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน3เนี่ยคอมเมนต์ตัวนี้ไว้แล้วผมเขียนเวอร์ชัน3ให้ดูนะครับเวอร์ชัน3ผมก็บอกว่ามีตัว str 3สำหรับรับค่านะครับแล้วก็บอกว่า tag 3แล้วผมก็ผ่านว่า c โปรแกรมมิ่งเข้าไปสมมุติว่าเป็น heading 2แบบนี้ดูนะครับผมเขียนแบบนี้อ๋อเดี๋ยวตรงนี้ต้องมีดอกจันอยู่ข้างหน้า,าแล้วผมก็พอได้อย่างนี้เสร็จผมก็ copy โคดบรรทัดนี้นะครับเอาเป็น string 3แบบนี้อลองดูนะครับผมทำแบบนี้นะฮะโดยที่ตัวนี้เนี่ยผมไม่ต้องใช้แล้วก็ได้นะครับตัวพวกนี้ comment ออกไปโฟกัสให้เห็นถึงตัวนี้อย่างเดียวแล้วก็เรียกใช้แบบปกติได้เลยสั่งรันนะครับดูนะครับพอรันนะครับตรงนี้พอพิมพ์เสร็จผมให้ดูตัว address ด้วยนะครับแล้วมาเปรียบเทียบนะครับตรง address เนี่ยตัว temp นะครับพอเราสร้างด้วย s p r i n t f แล้วผมมีการพิมพ์ออกมาให้ดูว่าตัว temp นะครับค่าของมันเห็นไหมครับ heading 2ของ c programming แล้วก็ถูกเก็บที่หน่วยความจำตัวแรกนะครับอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยนะฮะยาวเฟื้อเลย 7f fee อะไรเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับก็คือหน่วยความจำนะครับส่วนที่เป็นตัว stack แต่คันนี้มาดูส่วนที่เป็น heap นะครับ destination heap เนี่ยก็จะมีค่าเหมือนกับตัว temp เพราะผมใช้ string copy มาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ต้องการให้สังเกตนะครับเห็นไหมครับส่วนของหน่วยความจำนะนะครับตัวนี้เนี่ย 0x แล้วก็ 196f4 อะไรเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับตัวนี้เลยนะครับแทบจะอยู่ไกลกันมากนะครับงั้นอันนี้คือการจัดการภายในระหว่างตัว compiler กับตัวระบบปฏิบัติการแล้วพอผมพิมพ์ตัว string 3นะครับสังเกตนะครับ string 3เนี่ยเนื่องจากผมส่งค่าตัว destination ใช่ไหมครับ
งั้น destination ตัวนี้นะครับ address คือตัวนี้นะครับลงท้ายด้วย420เนี่ยตัว string 3ตรงนี้นะครับก็เป็น address ที่ลงท้ายด้วย420คือตัวเดียวกันนั่นเองนะครับแต่อันนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือถ้าเราเขียนด้วยวิธีนี้นะครับแบบ string 3โดยที่เรามีการทำตัวที่เรียกว่าเป็น memory allocation ในนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่ต้องระวังก็คือทุกครั้งที่เราใช้เสร็จนะครับเราจะต้องทำการ free memory ตัวนี้นะครับ str 3นะครับไม่งั้นนะครับตัว str 3ตรงนี้จะไม่มีใครใช้หน่วยความจำส่วนนี้ได้เลยสมมติว่าถ้าเรามีโค้ดต่อจากนี้ไปอีกเยอะๆนะครับเราจะเสียหน่วยความจำตรงนี้เพราะมันจะถูกจองไว้ตลอดการจนกว่าจะจบตัวเมนนะฮะงั้นทุกครั้งนะครับจะต้องทำการ free memory นะครับลองดูนะครับถ้าผมฟรีไปแล้วผมมาสั่ง print ตรงนี้นะครับอ f t e r f r e e i n g str 3แบบนี้แล้วกันนะดูนะครับว่าเดี๋ยวจะพิมพ์อะไรออกมานะครับสั่งรันดูนะครับคือตอนเราทำงานถึงบรรทัดที่45มันก็จะพิมพ์บรรทัดเนี่ย str 3เท่ากันแล้วถัดมาผมทำการฟรีตัว str 3นะครับพอฟรีเสร็จปุ๊บมาดูนะครับบรรทัดที่48โค้ดเหมือนบรรทัดที่45เลยแต่หลังจากตัว str 3ถูกฟรีไปแล้วเห็นไหมครับค่ามันนะครับคือ str 3เนี่ยก็ยังชี้มาที่ตรงนี้เนี่ยนะครับหน่อยความจำเนี่ยแต่ว่าข้างในมันไม่มีค่าละแล้วตรงนี้นะครับตัวระบบปฏิบัติการนะครับก็สามารถเอาหน่วยความจำตรงนี้ให้กับส่วนอื่นของโปรแกรมใช้ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการเบื้องต้นนะครับงั้นกล่าวโดยสรุปนะครับเราจะเห็นหลายครั้งนะครับในตัวภาษา C นะครับตอนที่เขียนฟังก์ชันอย่างเช่นถ้าจะเขียนฟังก์ชันสร้างแท็กแบบนี้เนี่ยหลายคนจะเขียนแบบนี้ก็คือให้ตัวเรียกนะครับอย่างเช่นในที่นี้คือเมนนะครับสร้างตัวอาร์เรย์ของคาแรคเตอร์เข้ามาเลยแล้วก็ผ่านค่าเข้ามาแล้วฟังก์ชันนี้ก็จะส่งค่าอาร์เรย์ของคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเดสติเนชันเนี่ยกลับไปเพราะฉะนั้นวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เราเห็นบ่อยที่สุดนะครับส่วนวิธีที่3เนี่ยเป็นวิธีที่โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ใช้เราต้องไม่ลืมที่จะมาทําตัวฟรีตัวเมมโมรีตัวนี้นะครับเอาละครับสําหรับเนื้อหาของการทําตัว Memory Allocation อย่างง่ายแล้วก็ใช้กับประยุกต์ในการเขียนตัวฟังก์ชันที่ส่งค่ากลับมาเป็นสตริงในลักษณะเช่นนี้นะครับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ